اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتت من لسان یفقہ قولی ریاض الصالحین دوسرا حصہ بنا شرعی عذر کے یا ضرورت سے زیادہ غلام جانور بیوی اور اولاد کو سزا دینا منع ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشداروں یتیموں مسکینوں دور کے پڑوسی اور پاس کے پڑوسی ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو تمہارے غلام ہیں بے شک اللہ تعالیٰ گھمن کرنے والے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے سور نسا آیت نمبر چھتیس فائدہ ان تمام قسم کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جو اچھے سلوک کے خلاف ہو اور بنا کسی شرعی عذر کے کسی کو سزا دینا یا ادب سکھانے کے لیے مارنے کے ضرورت پیش آ جائے تو ضرورت سے زیادہ مارنا بھی اسی لیے منع ہے کہ یہ اچھے سلوک کے خلاف ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اس نے اسے قید کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی نہ اس نے اسے کھلایا پلایا جبکہ اس نے بلی کو قید رکھا تھا اور نہ اسے چھوڑا تاکہ وہ خود زمین سے کیڑے مکوڑے کھا لیتی بخاری اور مسلم فائدہ حیوانات کے ساتھ بھی نرمی اور اچھے سلوک ضروری ہے سنگ دلی کا مظاہرہ حرام ہے جانوروں کو قید کر کے پنجرے وغیرہ میں رکھنا جائز ہے بشرتے کہ ان کی خوراک اور دوسری ضروریات کا خیال رکھا جائے انہی راوی سے بیان ہے کہ ان کا گزر قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو ایک پرندے کو نشانہ بنائے اسے تیر مار رہے تھے اور پرندے کے مالک سے یہ طے کیا تھا کہ ہر چوک جانے والا تیر اس کا ہے تو جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ادھر ادھر ہو گئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کام کس نے کیا ہے اللہ اس پر لانت کرے جس نے ایسا کام کیا ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے بخاری اور مسلم فائدہ کسی جاندار چیز کو نشانہ بنا کر اسے تیروں وغیرہ کو مارنا یہ بڑا گناہ ہے اس کو کرنے والا ملعون ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استداد کے بقد اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان کا اللہم بحمد کا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفر کا بعتو علیہ سبحان رب کا رب العزت اما اصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و رحمت کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ